back to my channel. So for today's video is I will be sharing with you my hair care routine and hair care essentials. So if you want to know all of that, just keep on watching. So guys, before I share my hair care routine and essentials, disclaimer lang po, unahan ko na kayo. So yung mga sasabihin ko dito is based on my experience or yung mga i-share ko sa inyo is based on my experience and nag-work siya sa akin. So this may or may not work sa inyo. This are this may or may not work sa inyo. So without further ado, let's get right into the video. So first guys, isi-share ko muna sa inyo kung paano ko inaalagaan yung aking hair. So first na dyan is naliligo po ako araw-araw. Yes, I wash my hair every day. And hindi po kasi ako naniniwala sa yung uh, dapat every other day ka maligo para magkaroon ng natural yung yung, I mean, lumabas yung natural oil ng hair mo. So, in my case po kasi, is yung hair ko is sobrang oily. So, for example, is naligo ako ngayon, the next day or kinabukasan is meron na siyang oil. So, hindi ko matagalan yung ganong hair since medyo parang ang pangit na lang tingnan. So, naliligo ako araw-araw para naman mawash siya or matanggal yung oil niya every day. So, yun po. And yung iba naman, so, depende din kasi sa type ng hair. May mga ibang hair kasi na mas maganda yung hair nila kapag uh, every other day sila naliligo or minsan uh, two days after bago sila maligo. And mas doon nakikita yung ganda ng hair nila. Pero yung sa akin kasi, hindi maganda. <laughs> Next natin dyan guys is I use shampoo and conditioner every day. And yes, uh, again po, ito po yung nag-work sa hair ko. So in my case, uh, gumagamit po ako ng shampoo and conditioner every day or araw-araw. Ay, ang art tiger. Araw-araw. Araw-araw. So, yun po. And kung tatanungin niyo po ako, kung lang naman, kung natry ko na bang mag-shampoo lang and mag-conditioner lang, yes po, natry ko na rin yun, pero hindi siya nag-work sa akin. Like, pag nag-shampoo lang ako, is yung hair ko is medyo uh, matigas or may tangled or ang tang dito medyo frizzy something. And nung nag-conditioner lang ako, is medyo as in bagsak siya, tapos ang oily niya tingnan, kahit bagong ligo ako. So, hindi siya nag-work sa akin uh, shampoo lang and conditioner lang. So, every day is gumagamit po talaga ako ng shampoo and conditioner. So, since shampoo and conditioner na yung pinag-uusapan natin, ang mag-share din ako sa inyo ng secret kung paano ko ina-apply yung aking shampoo and conditioner. So, mapapaisip kayo bakit may secret pa ako kung paano ko siya i-apply, kung ano ba yung way ko kung paano ko i-apply itong shampoo and conditioner. So, eto na nga. So guys, my secret on applying my shampoo and conditioner is baligtad ko silang ina-apply. Kung ang normal is shampoo muna bago conditioner, sa akin or sa case ko is conditioner muna bago shampoo. So nagtataka kayo bakit ganun yung ginagawa ko. So yun po yung nag-work sa akin and meron ako na panood na isang YouTuber and yun yung ginagawa niya sa hair niya and tinry ko yun at nag-work sa akin. Nakalimutan ko na nga lang kung sino yung YouTuber na napanood ko but anyways, credit sa iyo dahil nag-work siya sa hair ko. So guys, kung napapansin nyo kasi is yung hair ko as in sobrang bagsak siya and wala po akong ginalaw dyan, wala akong ginawa dyan. Kung sasabihin nyo kung nagpareband po ba ako, yes, nagpareband na po ako, pero ang pinakahuling-huling pareband ko pa po is nung high school pa ako. So, lahat ng nasa hair ko ngayon is natural na po yan. Wala na pong uh, chemical dyan or wala na pong, what do you call this, uh, rebonded sa part ng hair ko. So, nung nagpareband po ako nung high school, is yun na rin po yung huli kong punta sa salon. Or kung meron man, is nagpapagupit na lang po ako. And mostly kasi ako na lang din yung nagkakat ng hair ko. Kasi feeling ko mas madali siyang humaba and hindi nagtatampo yung hair ko. Like, hindi siya nagwi-wavy or something. And kapag kasi sa salon, meron kang uh, peg na haircut pero hindi nila nakukuha. So, mas better na kung ako na lang since hair ko naman to and kung ano yung gusto ko, yun yung ginugupit ko lang sa hair ko. Mostly din kasi is tinitrim ko lang siya and hindi ko talaga siya as in kinakat ng bongang-bonga. And so, yun na nga guys, medyo napalayo na tayo sa ating uh, topic. So, inuuna ko yung conditioner compare sa shampoo kasi nung napanood ko nga yung isang YouTuber na yon is sinabi niya na mas nag-volumize yung hair mo kapag yun yung method na ginagawa mo. So, again, yung hair ko is super flat. Not totally as in parang bagong rebanded look. Pero sobrang bagsak po talaga ng hair ko. Ayan, ang kita nyo. 
As in, sobrang bagsak po talaga yung hair ko. Hindi po ako nag-i-straight or whatsoever. As in, pagka kunyari na liyo lang po ako, is ganyan na talaga siya. As in, bagsak na talaga siya. So, may mga taong gustong-gusto yung hair ko kasi na sobrang bagsak. Feeling nila parang uh, rebanded, which is hindi naman. Pero yun nga, napagkakamala nilang rebanded yung hair ko. And yun, going back again sa aking topic, is inuuna ko yung conditioner para mas mag-smooth na yung aking hair or mas lumambot na yung aking hair. And then, habang nakalive na yung aking conditioner or uh, siguro tinatagal siya ng mga almost 1 to 2 minutes. And then, dun is magsasabon na ako. And then, after ko magsabon, isasabay ko na yung wash ng hair ko. And then, after that, is mag-shampoo na ako. So, take note pala guys, yung conditioner ko is nilalagay ko lang. Ditong part ko lang nilalagay, which is yung sa baba lang. Hindi ko siya inaabot dito sa aking scalp since uh, hindi naman dapat or kahit hindi naman. So yun guys, in my case kasi hindi ko talaga siya inaabot dito. Since uh, natry ko na rin yun, na pati anit ko is, or pati yung hair dito sa scalp ko is nilalagyan ko din ng conditioner. Napansin ko is mas nagkakaroon ako ng dandruff or balakubak. So, pangit tignan kasi kapag may mga puti-puti ka sa hair. So, yon ang iniwasan ko. So, nilalagay ko lang yung conditioner is dito lang sa may bandang baba, which is yung hindi natatamaan yung scalp ko. So, after nga no, nang nagwash na ako, is magsishampoo na ako. So, yung shampoo ko naman, guys, is ang ginagawa ko sa may anit lang or dito lang sa may scalp. Hindi ko na sinasama yung dito sa dulo. So, nagtataka kayo bakit hindi ko na siya sinasama. So, once kasi nakapag nirinse mo naman yung hair mo, yung shampoo na nandito sa tuktok is mapupunta naman siya sa baba. So, yun na yung magiging shampoo niya kapag ka nabanlawan ko na siya. So, nung ginawa ko yung method na yun is mas nagkaroon ng volume yung hair ko or mas yung dito niya sa part na to is hindi siya literal na flat na flat na ganyan or ganyan or whatsoever. Nagkaroon siya ng volume or nag like ayan medyo parang bouncy effect siya or medyo may pag yun na volume ang hirap kasi tagalog eh. So may pagka volume siya hindi siya flat tignan yun na lang hindi siya flat tignan and sobrang gustong gusto ko yung naging effect niya sa akin kaya since then yun na yung ginagawa kong method kung paano ko ina-apply yung shampoo and conditioner. So I think almost 4 years ko na siyang ginagawa since college pa ako so yun yun na yung secret ko on how I apply my shampoo and next naman guys is kung paano ko pinapatuyo yung hair ko after kong maligo. So, pinapatuyo ko yung hair ko not totally as in dry na dry or hindi po ako gumagamit ng blower para matuyo or tumuyo, matuyo yung aking hair. So, ang ginagamit ko lang pong tools sa pagpapatuyo ng aking uh, hair is electric fan. Yes po, electric fan lang po yung ginagamit ko. So, lahat naman po tayo siguro may electric fan. So, after ko nang suklayin yung hair ko, is papatuyin ko na siya sa electric fan. Ang ginagawa ko is inuuna ko yung likod ko, which is yung galing kong method. Ano kita niyo ba? Yan, yung ganyang method. So, andito yung electric fan para matuyo yung hair ko dito sa likod. Since uh, medyo nag-ilata kasi ako kapag uh, medyo basa pa yung hair ko sa may likod, <laughs> sa bugang hair, yung basa yung hair ko sa likod and nababasa din yung damit ko sa likod. So, yun. so isang way din yun para hindi magkaroon ng basa yung damit nyo sa likod. So ako lang is pinapatuloy ko lang ng very light as in yung medyo dump pa yung hair ko. So yun yung ginagawa ko or kung paano ko inaalagaan yung hair ko at kung bakit siya ganito. So next naman guys is i-share ko na sa inyo yung aking hair care essentials at kung ano-ano yung mga ginagamit ko like shampoo, conditioner or whatsoever. So dito na siya. So first guys is i-share ko sa inyo yung aking shampoo and conditioner. So wala naman pong special sa ginagamit kong shampoo and conditioner. Sobrang mura lang niya at local lang naman siya. So ito yung Dove Oxygen and Nourish. So it's a color blue or sky blue something. So ipapakita ko na lang somewhere sa screen since wala ako ngayon. And naubusan na ako. So yan yung ginamit ko for almost 3 years naman yata or 2 and a half years. So meron kasi ako nakilala na yan yung ginagamit niya. So tinry ko din siya and nag-work siya sa akin. So again guys, medyo oily yung aking hair. So yan yung ginagamit ko. And lately, since nung nagkaroon ng quarantine, is hindi na ako nakakabili ng shampoo na yan. And also pala, is hindi naman maarte yung buho ko or hindi naman siya maselan. So kahit anong shampoo and conditioner naman is okay sa akin. And nag-work naman sa akin as long as bumubula yung shampoo at nakakasmooth yung condition. And sa mga nagtatanong naman dyan guys, kung ano yung ginagamit ko on how I take care my colored hair. Yes po, first time ko kasi mag-color ng hair. So, update lang po for almost a month. 
Ito na po siya. Tumutubo na po yung aking uh, original hair and bumabagsak na yung aking colored hair. So, I take care of my colored hair by using uh, Vita Keratin or which is yung keratin na ginagamit ko sa hair ko. Again, magpa-flush ako somewhere sa skin ko ang itsura niya. It's a color pink. Alam ko pink yung variant na ginagamit ko. Uh, maganda siya. Nakakasmooth siya ng hair. Hindi siya nakaka-dry ng hair. And sobrang bango niya. And nung medyo bago-bago pa yung aking colored hair, is gumagamit din ako ng Bermode Hot Oil Keratin din nila na nakatub. So, yun yung ginagamit ko. As in, yun nga lang medyo amoy salon lang siya. Kaya gumagamit din ako ng Vita Keratin. So, alternate naman sila guys para hindi naman masyado masira yung hair ko. So, I think twice a week ako gumagamit ng Bermode Hot Oil. And then, everyday ako nun gumagamit ng Vita Keratin. So, after that, since wala na ulit tayong budget regarding doon sa hot oil na yon and doon sa Vita Keratin, and napansin ko lang din kasi kapag ka always ka palang gumagamit ng keratin sa hair mo, is mabilis magkaroon ng hair fall. Although nagkakaroon talaga ako ng hair fall in a normal basis, pero nung gumamit ako ng Vita Keratin everyday, is mas dumami yung amount ng na hair fall sa akin or nalalagas na buhok sa akin. So, medyo tinigil ko siya. So, gumamit ako ng alternative na hair care uh, keratin ko which is yung cream silk. Ilalagay ko dito sa sa screen yung variant na ginagamit ko. I think yung triple action keratin yata nila yon Kasi meron siyang kasamang serum and then yung pang strength ng hair something ata. So, yun yung ginagamit ko and nag-work siya sa akin. Ang gusto ko sa kanya pala is bukod sa kilala na shower trusted na siya. Nagustuhan ko sa kanya is amoy nakakaluwag-luwag. <laughs> I mean, amoy pang mayaman or amoy pang social yung uh, cream silk na ginagamit ko. So, ayun, sobrang gusto gusto ko yung cream silk na yun. And nag-work din siya sa hair. So, konti na lang guys, matatapos na tayo. I think dalawa na lang to. And minamadali ko na din kasi since medyo masama na yung pakaramdam ko. And medyo nabubulol na ako or nawawala na ako sa wisho. So, next na ginagamit ko sa hair ko is this Vitress Cuticle Coat Instant Relax. So, ito yung kanyang itsura. Ay, wait lang. So, ayan yung kanyang itsura. So, nakalagay lang siya and may kasama siyang pump. Ayan. So, nagustuhan ko to kasi meron siyang kasamang pump and madali lang siyang i-apply sa hair. Like, I think more than 3 or mga 3 pumps na ginagamit ko. And then, ina-apply ko na siya sa hair ko. So, ginagamit ko to guys kapag kabasa yung hair ko para kasama na siya or kasama na siyang matuyo or nagsiset sa hair ko habang natutuyo. So, guys, last but not the least, yung ginagamit ko namang brush or supply is ito. So, nabili ko lang to sa Watsons. Nakalimutan ko nga lang kung magkano siya. So, it's a typical brush na wooden lang siya. And ito yung ginagamit kong pang supply sa hair ko since para hindi siya, yung kasi pagka ganito, mas mostly kasi nagkakaroon ng bowl bowl yung hair ko. Unlike this one, it's sobrang dali niyang gamitin. Like, as in ganun yung kapit niya talaga sa hair. Tumatahol pa yung aso. So before I end this video, magsishare lang ako sa inyong isang tip para mabilis humaba yung hair nyo or kung gusto nyo humaba na mabilis yung hair nyo. So kailangan makapag-supply kayo ng almost 100 per day. So ewan ko pero sa akin kasi sobrang bilis na humaba ng hair ko. And madalas din kasi ako mag-supply. So I think it works naman sa akin. So nasa inyo na lang yan. So again guys, hindi po ako nagpapasalon or nagpapahair treatment. Sadyang ganyan na lang po talaga yung hair ko. And blessed naman ako dahil maganda yung hair ko. At maraming din nagko-complement ng hair ko. So, thank you naman, sabi ng hair ko sa inyo. Thank you sa mga nagkaka nagkakagusto sa hair ko. Sana naman sa akin sa susunod. Sa akin naman kayo magkagusto. So, I hope you enjoyed this kind of video. So, if you do, don't forget to give me a big thumbs up. Click the subscribe button and also the teeny tiny bell button beside the subscribe button. So, you will be notified every time I post a new video. So, thank you guys for watching. See you on my next video or see you around. Till next time. Bye!